press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Priyadarshak, Kartikir A. Poruntu Bikili, Apnadir Shagutu, Pruti Shunibari, Shastu Vishagunustan, DPRC Hospital, Shastogatan Ayojoni. Darshak, Mukhyamra Jai Bolinakano, Jar Kar Tarbetha. Puribari, Ba Apunjun. কারো ঘরে সমস্যা হলে কিন্তু তার নিবারণের দায় ভার খুব সহজেই আমাদের ঘরে এসে পড়ে আর পড়বে না কেন বলুন ঘর ঠিকমতো কাজ না করলে দাঁড়িয়ে বা বসে কোনো কাজই আপনি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না এই কারণে আজ আমরা কথা বলবো ঘর ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে দর্শক আপনারাও এই বিষয়ে কোনো কিছু জানবার হলে অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বারগুলো হলো 0961188788 এবং আপনারা চাইলে আমাদের কাছে এসএমএস করতে পারেন এসএমএস করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন KDP স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার সমস্যা লিখে পাঠিয়ে দিন 4141 নম্বরে জানিয়ে এবং আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন ডিপিআরসি হসপিটাল চেয়ারম্যান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ সফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ সফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি তো ঈদের একটা বেশ লম্বা ছুটির পর আবার আমরা বসেছি আলোচনায় অনেকেই ঈদের আনন্দে এত মত্ত ছিলেন ঘর ব্যথা হতো ভুলে গিয়েছিলেন আবার ঘর ব্যথার তারা ব্যস্ত হয়ে বলবেন সমস্যা নিয়ে এটাই স্বাভাবিক তো আগে আমরা ওনে ভূমিকাতে বলেছিলাম যার ঘর ব্যথা সেই জানে যে কি তার কষ্ট ঘর ব্যথার কারণগুলো কি একটু বলবেন আপনি অবশ্যই আসলে এখন যেটা আমরা যে প্রথম আমাদের প্র্যাকটিসে যেটা দেখা যায় এবং সারা ওয়ার্ল্ডে ঘর ব্যথা যে কজগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার ভিতরে সবচেয়ে কমন হচ্ছে যেটা মেকানিক্যাল ঘর ব্যথা বা neck pain বলে থাকি আমরা সেটা হচ্ছে আপনার যে কারণটা হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাজের যদি ভুল বসত কোনো অ্যাক্টিভিটি অথবা কন্টিনিউয়াস এনি টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি সাজেস কেউ যদি ডেক্স জব করে সামনে ঝুঁকে ঘন্টার পর ঘন্টা লেখা পড়া বা তার ডেক্সে বিভিন্ন কাজ বা কম্পিউটারে কাজ করছে তা থেকে ঘরে সমস্যা হচ্ছে এবং এটাকে আমরা যেটা আরো খুব সহজে বলতে বলা যায় হচ্ছে ডিক্স প্রলাপস বা সার্ভাইকেল ডিক্স প্রলাপস বা স্লিপ ডিক্স বলে থাকি তো এটা একেবারে কমন একটা ঘর ব্যথা তাছাড়া ঘরে যদি হাড় ক্ষয় হয় যেটা আমরা বলি স্পন্ডাইলোসিস আচ্ছা মেরুদণ্ডে যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিস তা থেকে ঘর ব্যথা হতে পারে তারপরে ঘরে যদি কোনো ইনজুরি হয় তা থেকে হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে সেলুনে বিভিন্ন ম্যাসেজ করে ঘরে বা বাচ্চাদের দিয়ে ঘরে বিভিন্ন ম্যাসেজ করে বা পারে টিপানো যেটা কি বলে টিপানো যেটা বলে হ্যাঁ তা থেকে কিন্তু ইনজুরি হয় প্রায় আমি প্রায় আমি প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি এই জাতীয় রোগী বেশিরভাগই আমাদের আসলে পেশাগত কারণে হয়ে থাকে আবার এটা আপনি খুব একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এই যে সেলুনে গিয়ে এখনো অবশ্য এর অনেক প্রচুর আছে কিনা জানি না ওই ঘর একেবারে এইভাবে ঘুরিয়ে দেয় এইভাবে ঘুরিয়ে দেয় হ্যাঁ এটা তো অনেক ডিসলোকেশন হইতে পারে এবং খুব মারাত্মক একটা ই হয় আপনি কোমরের ব্যথায় যদি কোমরে যদি ইনজুরি হয় যে পরিমাণ ক্ষতি হবে একটা মানুষের কিন্তু ঘর ব্যথা একটা মানুষ মারাও যেতে পারে ঠিক কারণ ঘরে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাথার পরে ঘর মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে বড় একটা অংশ কিন্তু অংশ এখানে এবং এখানে যদি কর্ডে যদি ভেঙে যায় বা কর্ড কম্প্রেশন হয় স্পেশালি যারা ফাঁস দেয় বা ফাঁসিতে মানে যারা ঝুলে তাদের কিন্তু কর্ড ভেঙে যায় তদ্রূপ আপনি যদি যদি কোনো সেলুন বা মেসেজ পার্লারে গিয়ে ঘরে কেউ কম্প্রেশন করলো কর্ড ভেঙে গেল তাহলে সাথে সাথে কিন্তু মারা যেতে পারে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা প্রায় আমি তো পঙ্গু হাসপাতালে দীর্ঘদিন ছিলাম ওখানে প্রায় আমরা রোগী পেয়ে পেতাম যেটা হচ্ছে কর্ড ইনজুরি কারণে কোয়াড ডিপ্রেসিস চার হাত পা অবশ হয়ে গিয়েছে অথবা দুই পা অবশ বা দুই হাত অবশ আর কর্ড তো খুবই সেনসিটিভ একটা জিনিস এক সেনসিটিভ একটা বিষয় আর যেটা হচ্ছে আরো ঘর ব্যথার বিভিন্ন কারণে আমরা পেয়ে থাকি যেমন যদি ঘরে টিবি হয় বোন টিবি তা থেকে হতে পারে যদি ঘরে ক্যান্সার হয় মেরুদণ্ড বোনস ক্যান্সার তা থেকে ঘরে ব্যথা হতে পারে তাছাড়া হাই প্রেসার থেকেও কিন্তু হাই প্রেসার হতে পারে সার্ভাইকাল টিবি হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই যদি ঘরে হাড় বেড়ে যায় যেটা আমরা বলছি যে সার্ভাইকাল এক্সট্রা হাড় এক্সট্রা হাড় তা থেকে ঘর ব্যথা হতে পারে আর একটা কমন আমরা পেয়ে থাকি যে টেনশন হেডেক ডক্টর মানে প্রধান টেনশন নিয়ে কথা বলবো আরেকটু দর্শকের টেনশন কমই নেই হ্যালো দর্শক আপনার বয়স এবং নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি 
আমি খেয়াল করে দেখছি যে কখনো কখনো সুগার অ্যাবনর্মালিটির জন্য হয় আবার কখনো সুগার কোনো প্রবলেম থাকে না তারপরেও ঘাড় ব্যথা হয় এবং ঘাড় ব্যথা হলে যেটা প্রবলেম হয় যে ঘাড়ে প্রচন্ড পেন হওয়ার সাথে সাথে হাতটা শক্ত হয়ে যায় একদম শক্ত হয়ে যায় এবং তার সাথে সাথে আমার এখন তিন চার দিন আগে এটা হলো সাথে সাথে ডান হাতটাও একদমই শক্ত হয়ে গেল এবং ডান হাতে আমি আর পেনও ধরতে পারছিলাম না আমি অফিসে যে সাইন করতে যেয়ে দেখি যে পেনটাও পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে তো সাথে সাথে হাত এবং ঘা শক্ত হয়ে গেল দীর্ঘক্ষণ গরম পানি ইউজ করলাম তারপরে মাছের রিলাক্সেন্ট কিছু ট্রাক নিলাম তারপরে আস্তে আস্তে অনেক পরে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পরে একটু শক্ত হওয়া ভাবটা ছেড়ে দিল কিন্তু থেকে গেল ব্যাপারটা এবং প্রায় তিন চার দিন ভোগার পরে এখন একটু কমে গেল এটা আমার প্রায় হচ্ছে সামনে ঝুঁকে যারা ডেক্সে কাজ করে তারা একটা ফ্যাক্টর মানে এখানে হচ্ছে কাজ করবে না ওনার হাতে রেফার্ড পেইন হয় ওনার ঘাড়ে মানে যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছি পিএলআইডি বা স্লিপ ডিস্ক এই থেকে কিন্তু ঘাড়ের রেফার্ড মানে হাতে রেফার্ড পেন আসে তো দর্শক আপনার ঘাড়ের একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই আপনার সম্ভবত ঘাড়ে ডিস্ক প্রলাপস আছে এবং আপনার যে কমপ্লেইনটা এটা হয়তো আপনি এখন আপাতত মাসেল রিল্যাক্সিন বা গরম শেক দিয়ে হয়তো একটা কিছুটা অ্যাকিউট স্ট্রেসটা চলে গিয়েছে কিন্তু আপনার কম্প্রেশন রয়ে গিয়েছে এর থেকে আপনি আস্তে আস্তে হাতটা অবশ ভাব হয়ে যেতে পারে বা চার হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে তো সেটা না করে আপনি একটা এমআরআই করে তারপরে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে ডিকম্প্রেশন করতে হবে এখন এটা সময় লাগতো আগে চার ছয় সপ্তাহ লাগতো আমরা এটা এখন দুই থেকে তিন সপ্তাহে এটা সমাধান সম্ভব আর আপনি ডেক্সে বসার কিছু নিয়ম কানুন আছে এগুলো জেনে নেবেন প্লাস আপনি যে বিছানায় বালিশ ইউজ করেন সেটা যেন উঁচু না হয় পাতলা নরম বালিশ ব্যবহার করেন আর সবার আগে আপনি একটা এমআরআই করে ডিকম্প্রেশন থেরাপি করান এটা আশা করি আরেকটা কি করা যাবে না যে সার্ভাইকেল স্পাইনগুলোর একটা নরমাল এক্স রে দেখে যে কোনো সার্ভাইকেল রিব আছে কিনা বিভিন্ন দেশে কোন প্রকার ব্যথার কোনো রুগীর ট্রিটমেন্ট হয় না তাদের আগে কনসার্ন নিতে হয় তারা যদি মনে করে হ্যাঁ এটা সার্জারি লাগবে তারা রেফার্ড করে দেয় এবং তাদের দেশে কিন্তু এই ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট অনেক আপডেটেড তো সেইভাবে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হিসাবেও বাংলাদেশে কিন্তু আমরা মনে করি আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি তাদের সাথে প্রতিযোগিতা অবশ্যই তাদের সাথে বিভিন্ন সেমিনার হয় আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সাথে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম এগুলো হয় এবং তাদের সাথে আমাদের মত বিনিময় হয় মাঝে মাঝে আর প্লাস এখন তো আসলে ইন্টারনেটের যুগ এখন সবকিছু খুব সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয় এবং ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট কিন্তু আপনার এক এক দেশের প্রেক্ষাপটে এক এক রকম হয়ে থাকে মানে এক এক দেশের টেকনিক এক এক রকম যেমন ওরা মেনুপুলেশন থেরাপির উপরে খুব বেশি জোর দিয়ে থাকে পাশাপাশি এখন কিন্তু তারাও কিন্তু ইলেকট্রোথেরাপিতেও জোর দিচ্ছে আর যত দিন আগাচ্ছে টেকনোলজি আগাচ্ছে এবং লেটেস্ট বিভিন্ন মেশিনারিজ আপনার আপডেটেড হচ্ছে এখন তো প্রত্যেকটা মেশিন সফটওয়্যার বেসড আগে যেটা আমরা হয়তো মেনুয়ালি করতে হতো এখন মেশিন দিয়ে সফটওয়্যার দিয়ে আমরা কিন্তু খুব সহজেই ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিতে পারি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এই অ্যাডভান্সমেন্টের কথা আরো আপনার কাছ থেকে অনেক শুনবো একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি ঘাড় ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ে এখন খানিকটা বিরতি নিচ্ছি খুব দ্রুতই ফিরে আসব আশা করি প্রিয় দর্শক যেমনটি বলেছিলাম খুব দ্রুতই ফিরে এলাম সুতরাং আরও একবার আপনাদের স্বাগত ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে ঘাড় ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ফিরছে আলোচনায় 
একজন দর্শক আছে আমরা টেলিফোনটি নিয়ে নিই আগে অবশ্যই হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম হচ্ছে ঝুমুর আমার বয়স 30 প্লাস হ্যাঁ ঝুমুর বলুন আমার হচ্ছে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সব সময় ঝিঁঝি ধরে আছে এটা কি কোনো বাতের সমস্যা সারাক্ষণ মানে হয় যে টিপ টিপলে বুঝতে পারি যে ঝিঁঝি ধরার মতো জি আপনার এই সমস্যাটা কতদিন এই সমস্যা এই সমস্যা আপনার কতদিন হলো আই আমি অবশ্য বেশি দিন নোটিস করে দিনি দুই সপ্তাহ থেকে নোটিস করতেছি আচ্ছা আপনি এখন জানতে চাচ্ছেন এটা কি বাতের সমস্যা কিনা জি আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে ওনার যে সমস্যা জি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ঝিঁঝি লাগা তো বৃদ্ধাঙ্গুল আসলে ঝিঁঝি যে জিনিসটা মানে কিছু পেইন আছে যেটা আমরা যদিও অনেকে এটা পেইন বলতে রাজি না মানে ঝিঁঝি লাগা টান লাগা কিছে ধরা এই ভাষাগুলো আসলে আঞ্চলিক যে যার মত করে বলে অল আর পেইন পারসেপশন মানে ঝিঁঝি লাগাটা এটা আসলে নার্ভের যদি কম্প্রেশন থাকে অথবা সার্কুলেশনে যদি কোনো সমস্যা থাকে তা থেকে এই জাতীয় অনুভূতি হতে পারে বহি প্রকাশ বহি প্রকাশ তো এটা যদি ওখানে তার নার্ভ যে নার্ভটা সাপ্লাই দিয়েছে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলে সেখানে যদি কোমরে সমস্যা থাকে তা থেকে হতে পারে অথবা ইটসেলফ অ্যাঙ্কেলে হতে পারে হাঁটুতে হতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা হতে পারে তো দর্শক আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে এটা বাতের সমস্যা কিনা আসলে বাংলাদেশে আমরা যে কোনো ব্যথা বেদনা বা এইসব ঝিঁঝি লাগাকে বাত বলে থাকি ডাক্তারি ভাষা এটা বাত না বাত বলতে ডাক্তারি ভাষায় কিছু নেই এটা প্রচলিত কথা চলে এসেছে জাস্ট প্রচলিত একটা কথা আপনার এটা একটা সমস্যা মেবি আপনার নার্ভে কোথাও কম্প্রেশন আছে আপনি একজন স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় এটা দেখলে আমরা আরো কনফার্ম বলতে পারবো জাস্ট একটা সিমটম দিয়ে এটা বলে দেওয়া টাফ তারপর মনে হচ্ছে হয়তো রক্তনালী বা নার্ভে কোথাও কম্প্রেশন আছে একজন একজন দর্শক টেলিফোন অপেক্ষা করছে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন दिन कारण हमारे मेरुदंड भाषा जी एम आर आई कर डिक्स प्रोलाप डाक्तरि भाषा बोले थी तई हो रगे कम्प्रेशन आ डर सहेब इंजेक्शन दिए स्पाइने इम्प्रूव है ना हतो हतो अथवा प्रयोजन अपारेशने अथवा थेरपी जो हतो अपना ये नहीं अपना टपो चिकित्सा दिशन एटे बारे ठीक ना ये चिकित्सा आज की बंद कर दें और आपनारा जदि नहीं आसते हैं डिपिआरसी अपने रुगी पाठा दीते समस्या नहीं इनशाला रुगी भलो एम आर आई नहीं आस अवश्य एम आर आईटार साथ ही आसते हैं एक जो दर्शक एस एम एस पाठिए सैफुल इसलम बस पैंतालिस लिखे हैं जे तर घर व्यथा छो अनेक दिन व्यथा कमे गे क्योंकि तरह दुई हाथे एन बेस व्यथा नेमे एस कपड़ पड़ते कष्ट एखी क्य कर जानते चाचन हाँ ये जो रुगी हमें प्राय पे थी जी घर व्यथा छो दीर्घ दिन मैंने आगे छो कि पेन किलार खेल मैनेज कर लो अने समय घर बैठा ट्रिटमेंट ना दी कमे जाए प्रैक्टिस देखा जाए क्यों जो कमप्लेन तरह जी हाथ उठाते समस्या वही शोल्डारे बैठा ये बुझते हुए रुगी आो खराब हो गए ये कि जदि रूट कम्प्रेशन है तक क्योंकि दुई पास बैलेटरल फ्रोजन शोल्डार होते फ्रोजन शोल्डारे जयंट अटैक करते एलबोते अटैक करते हाथ आंगुल झिझी होते अवश्य जो पे तो वनर एन जो करते खूब द्रुत घर एक एम आर आई कर 
আপনার যদি একজন স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় এখানেও কিন্তু আপনার বিভিন্ন প্রকার থেরাপি খুব ভালো কাজে আসে যেমন ডিকম্প্রেশন করা যেতে পারে তারপরে আপনার মেনোপুলেশন থেরাপি এবং বিভিন্ন প্রকার থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ খুব ভালো কাজে দিবে যদি এগুলো করা যায় আশা করি সমস্যা টোটালি সেরে যাবে এখন এই 45 বছর বয়সে তিনি 100% সেরে যাবে যে কথা বিরতির আগে বলছিলাম যে একটা সব জায়গায় একটা কিন্তু ব্রেক থ্রু এসেছে তিনটা দেশের নাম বললেন এবং আপনি তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করছেন এই ব্যাপারে কিছু আর বলবেন কিনা অবশ্যই আসলে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন একটা জিনিস হচ্ছে যেটা যেমন আমরা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সারা ওয়ার্ল্ডে এখন প্রসিদ্ধ স্পেশালি বাত ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই এটা নাম নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অপর চিকিৎসা করছে যে আসলে আদৌ ফিজিওথেরাপি না যেমন একটা মেশিন সেল করে মার্কেটে অথবা এটা কিন্তু অ্যাডও দেয় বিভিন্ন পত্রিকা বা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে করে অথবা করে জি এটা একটা থেরাপি ফিজিওথেরাপি দিস ইজ এ টোটাল মেডিকেল সায়েন্স এবং এটা এটার আলাদা ডাক্তার তৈরি হয় এবং ট্রিটমেন্ট আলাদা প্রসিডিউর আছে এখানে আপনার ডায়াগনোসিস বিশাল ইম্পর্টেন্ট এখন আপনার ব্যাক পেইন বা ঘর ব্যথা আপনার ক্যান্সারের কারণে হতে পারে এখন যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস না করে আপনি ওখানে কোনো মেশিন দিয়ে হিট দেন তাহলে ক্যান্সারটা আর স্প্রেড হয়ে যাবে ম্যালিগন্যান্সি আপনি জানেন ছড়িয়ে পড়বে ছড়িয়ে পড়বে যে রোগী হয়তো 2 বছর বাঁচতো সে হয়তো আর 5 6 মাসই মারা যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মানুষ যেন সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় একজন দর্শকের ফোনটি নিয়ে নি হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে সীমা আমার বয়স হচ্ছে 20 বছর হ্যাঁ সীমা বলো समस्या তুমি স্টুডেন্ট এবং মাঝে মাঝে হয়তো পারিবারিক কাজ করতে হয় বাবা মার সাথে মার সাথে যে সামনে ঝুঁকে নিচে বসে বিভিন্ন পারিবারিক কাজ করতে হয় এ থেকে ঘরে স্ট্রেস হয় ঘরে যে মাংসপেশি আছে এর পরে প্রেসার পড়ে আর লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে যদি সামনে ঝুঁকে লেখাপড়া করতে পড়া লেখা করার সময় বই পড়ার সময় এটা স্ট্রেস হয় তার থেকে ঘরে ব্যথা হতে পারে অথবা তুমি যদি দুইটা বালিশ ব্যবহার করে থাকো শোয়ার সময় তা থেকে হতে পারে তুমি একটু স্ট্রেসটা কমিয়ে ফেলো মানে তোমার পড়ার চাপটাও যেন মানে এক নাগারে পড়বা না বসে না থাকে তুমি একটু বস আধা ঘন্টা পড়ার পর একটু উঠে হাঁটো অথবা কাজ করার সময় একটু চেঞ্জ করো এগুলো করো আর ঘরে ভাবে চলা যাবে না করা যাবে না আর ঘরে আপাতত গরম শেক দিয়ে দেখো আর না হলে তোমার এই ঘরের জন্য স্পেশালি ফিজিওথেরাপি খুব কার্যকরী সঠিক জায়গা যদি তুমি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে পারো আশা করি এটা সেরে যাবে আচ্ছা ডক্টর সফিল প্রধান আমার একটু জানার ইচ্ছা যে এই যে ঘর ব্যথা থেকে घर बैठा जनित पंगुत्व प्राय पे थी देखा जाए हाथ शुक्र गए हाथ टोटाली फांगशन नहीं दिस इज डिजेबिलिटी अथवा हेंडिकेप बोलेंटमेंट जी बोलें ना क्या एक आंगुल जो अवश्य जाए दिस इज इम्पेयरमेंट তদ্রুপ আপনার ঘর ব্যথা থেকে দুই হাত পা অবশ্যই যেতে পারে বা কোয়াড্রি প্যারালাইসিস বা হাঁটতে গেলে পড়ে যায় এই জাতীয় কমপ্লেইন প্রায়ই পাওয়া যায় যে রুট মানে যদি কর্ড কম্প্রেশন হয়ে যায় তা থেকে এটা প্রায় আমরা পেয়ে থাকি যে যখন সঠিক সময় সঠিক ভাবে চিকিৎসাগুলো না হয় অথবা রোগীর রোগ ডায়াগনোসিস না হয় শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে অনেক সময় প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে গেল বা ইনকন্টিনিউয়েন্স হয়ে গেল দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ডিজেবিলিটি তারপরে আপনার হাঁটতে ব্যালেন্স পাচ্ছে না সে তাহলে এই যে ঘর ব্যথা থেকে বা ঘরে সমস্যা থেকে কিন্তু মারাত্মক বিভিন্ন আপনার পঙ্গুত্ব তৈরি করতে পারে এই যদি ঘরে মনে করেন যে আমার কাছে এক রোগী আসছে সি সি ফোর সি ফাইভ লেভেলে তার ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে তো তার এখন তো ব্যথা তো ছড়িয়ে পড়েছে এটা কি তার বয়স বেশি না তিরিশ বছর বয়স সে কি করবে আসলে এই রোগীগুলা যেটা হচ্ছে কি প্রথমত আমি প্রায় পেয়ে থাকি এখনো পেয়ে থাকি যে এরা দীর্ঘদিন পেইন কিলার উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে অথবা মাসল রিল্যাক্সেশন খাচ্ছে হ্যাঁ এই সব খেয়ে খেয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে এটা না আসলে এই শুরুতেই যদি তাকে আমরা কমপ্লিট হসপিটালাইজড করে যদি ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাতে পারি সেটা একটা না এবং তাকে রেস্টে থেকে করতে হবে একটা থেরাপি দেওয়ার পর যদি রোগী মুভমেন্ট করে হিতে আরো রোগী খারাপ হয়ে যেতে পারে তাকে থেকে রেস্টে থেকে মুভমেন্ট থেরাপিটা দিলে কমপ্লিট ভালো হয়ে যায় এবং দীর্ঘ মানে এই একিউট কেসগুলো যাদের নতুন ঘর ব্যথা তারা কিন্তু 100% ভালো হয়ে যায় আচ্ছা সমস্যা নতুন যারা আক্রান্ত হয় 
একজন দর্শক অপেক্ষা করছে খুব হ্যালো দর্শক ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন